বংশগতীয় বিবর্তন তো এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব পরীক্ষা থেকে আজকে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সমাপ্ত থাকবে ডিএনএ এর গঠন থেকে তাই না ডিএনএ এর ভৌত গঠন এবং রাসায়নিক গঠন দুটো রয়েছে তোমাদের বইতে বসো ডিএনএ এর গঠন নিয়ে শুধুমাত্র ডিএনএ এর একটা গঠনই আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এর ভৌত গঠন নিয়ে তো আমরা ভৌত গঠনের পাশাপাশি রাসায়নিক গঠন দুটো একসাথেই আলোচনা করছি বোঝার সুবিধার্থে যদিও বইতে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা নেই তো আমি আলাদা আলাদা করে আলোচনা করছি একসাথে বোঝার জন্য ঠিক আছে তো প্রথমত আমরা ডি এন এ গঠন আজকের ক্লাসটা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবো আমরা ডি এন এর গঠনটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে ছোট্ট একটু ক্লাস নেব ঠিক আছে তো ডি এন এর গঠনটাতে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে প্রথমে আমরা জানি ডি এন এ হচ্ছে ডি অক্সি ডাইমিউরিক অ্যাসিড না দুইটা পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের সমন্বয়ে গঠিত হয় আর পাশাপাশি ডিএনএ এর যে চিত্র সেই চিত্রটাও আমাদেরকে একটু ভালোভাবে শিখতে হবে তাই না ডিএনএ এর চিত্রটা আমাদের জন্য একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণটা হচ্ছে ডিএনএ এর গঠন যখন আসবে সাথে সাথে ডিএনএ এর চিত্রটাও আঁকতে হবে বায়োলজিতে গঠনের পাশাপাশি চিত্রটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা ডিএনএ এর গঠনটার দিকে একটু যদি তাকাই তাহলে আগে ডিএনএ এর চিত্র আঁকতে হবে তো ডিএনএ এর চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমি যেভাবে আঁকছি আমার সাথে সাথে ডিএনএ এর চিত্রটা আঁকার চেষ্টা করব মানে খাতার এক পাশে চিত্র থাকে পাশে গঠন লিখবে তোমরা মাঝে মধ্যে বলো কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে গঠন এক পৃষ্ঠায় থাকে চিত্র আরেক পৃষ্ঠায় থাকে বা গঠনের সাথে চিত্র মানে পাশাপাশি থাকে না পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে দেখতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু যে শিক্ষক খাতা দেখেন তিনি বিরক্ত হন এবং মার্কস দিতে কাটপূর্ণ করেন তো এই জন্য তোমরা চেষ্টা করবে যে একই পৃষ্ঠায় উপরে নিচে গঠন এবং চিত্র আঁকতে অথবা পাশে চিত্র থাকলে তার পাশে বিবরণটা লিখতে ঠিক আছে তো চিত্রটা আঁকাটাও একটু ডিএনএ এর গঠনের চিত্র আঁকাটাও অনেকের জন্য একটু টাফ হয়ে যায় একটু কঠিন বলে বলে মনে হয়ে যায় তো আমার সাথে সাথে তোমরাও এখন প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করছি চিত্র আঁকতে আর ভুল হবে না পাশাপাশি ডিএনএ এর এই যে ভৌত গঠনের চিত্র এই ভৌত গঠনের চিত্রটা তোমাদের কাটতে হবে পাশাপাশি ডিএনএ এর গঠনের বিবরণটাও লিখতে হবে এটা লিখে তোমরা কিন্তু নিচে কমেন্টের সেকশনে খাতার ছবি তুলে সাবমিট করবে আমি দেখবো যে কার লেখা কত সুন্দর হয়েছে তো দেখো তাহলে প্রথমে ডিএনএ এর চিত্র আঁকতে গেলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করবো একটা কাল্পনিক সরল রেখা মানে কাল্পনিক সমান্তরাল রেখা আঁকবো ঠিক আছে কাল্পনিক রেখা সমান্তরাল অর্থাৎ এই যে ধরো এটা হচ্ছে কাল্পনিক সমান্তরাল আমরা একটা রেখা আঁকবো এই কাল্পনিক সমান্তরাল রেখাটা গুরুত্বপূর্ণ ডিএন এর গঠনটা স্পেসিফিক ধরো বা ঠিক আঁকার জন্য এটা স্কেল দিয়ে বা যে কোনো ভাবে করতে পারো তুমি মোটামুটি একটা কাল্পনিক রেখা আমরা এখানে দেখবো ঠিক আছে কাল্পনিক রেখা আঁকার পরে যেটা করবো সেটা হচ্ছে সমান দূরত্ব বিশিষ্ট
মোটামুটি এভাবে আপনি কিন্তু দেখো ডিএর যে কাজ চালু দুইটা সূত্র দ্বারা দিকে কাজ হচ্ছে এরকম মোটামুটি ভাবে আমরা এটা করতে পারি পাশাপাশি এখান থেকে কোন চাইলে কি করতে পারো আলাদা আলাদা করে দুইটা দাগ দিয়ে দিতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে দাগ দিলেও হয় দাগ দিলেও হয় এখান থেকে নিয়ে তাহলে আবার আমরা সরলকরণ করে এই ফাটা জায়গাটা সরল করে এখানে একটু করে দাগ দিয়ে নিব তাহলে আমাদের আস্তে একটু সুবিধা হবে মানে ম্যাচিংটা থাকবে তাহলে এভাবে ডান দিকে পেচি আসবে পেচি এসে এভাবে দিতে হবে আবার আরেকটা রেখেও এভাবে এসে এভাবে এসে কাটাবে सुगार আবার ফসফেট আবার সুগার এবং পর্যায় ক্রমিক করে বন্ধন দিয়ে গঠিত হয় তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার এবং পর্যায় ক্রমিক বন্ধন ধরে গঠিত হয় এবং এই যে ফসফেট এবং সুগার এই ফসফেট এবং সুগার কি করে এই ফসফেট এবং সুগার কিন্তু নাইট্রোজেন বেস দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাই না নাইট্রোজেন বেস হচ্ছে চার রকমের হয় ডিএনএ এর পরে দুই রকম কিন্তু মোট চারটা ধরন হয় একটা যেটা কি অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন সুগারের সাথে যদি এই পাশে একটা অ্যাডেনিন থাকে তাহলে দ্বি বন্ধন দিয়ে একটা থাইমিনের সাথে যুক্ত থাকবে এটা এবং এই পাশে সুগারের সাথে যুক্ত হবে বা এই পাশে সুগারে যদি একটা সাইটোসিন থাকে তাহলে দ্বি বন্ধন দিয়ে এই পাশে গুয়ানিনের সাথে যুক্ত হবে বা এখানে যদি একটা থাইমিন থাকে তাহলে দ্বি বন্ধন দিয়ে এই পাশে অ্যাডেনিনের সাথে এই পাশে সুগারের সাথে যুক্ত হবে বা এই সুগারে যদি একটা গুয়ানিন থাকে তাহলে দ্বি বন্ধন দিয়ে এই সুগারে একটা সাইটোসিনের সাথে যুক্ত হবে এই ভাবে পর্যায়ক্রমিক বন্ধন গুলো কিন্তু গঠিত হয় বা এই দিকের বন্ধন গুলো এরকম আমরা ডট ডট দিয়ে দেখাতে পারি আর এখন অন্য দাগ দিয়ে দেখাতে হবে না মানে আমরা জাস্ট কয়েকটা দেখিয়েছি বাকি গুলো আমাদের দেখানোর দরকার নেই এই যে ধাপ গুলো ধাপ গুলো এরকম ডট দিয়ে চিহ্ন করে দিলে চিহ্নিত করে দিলেই হবে এটা ফসফেট সুগার পর্যায়ে এবং সবকিছু মাত্রা ডিএনএটা গঠিত হচ্ছে তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের ডিএনএ এর যে রাসায়নিক গঠন সরি এটা হচ্ছে যে ভৌত গঠন তাহলে এটাই হচ্ছে ইন্টার চিত্র চিত্র ডিএনএ এর গঠন এভাবে তোমরা লিখতে পারো তাহলে ডিএনএ এর চিত্রটা কিভাবে ডিএনএ এর চিত্রটা কিভাবে আঁকতে হবে এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝেছো যে ডিএনএ এর চিত্রটা কিভাবে আঁকতে হবে তো এখন ডিএনএ এর চিত্র আঁকার পরে আমাদেরকে ডিএনএ এর বিবরণটা লিখতে হবে ডিএনএ এর গঠনের বিবরণটা লিখতে হবে তো ডিএনএ এর গঠনের বিবরণের ক্ষেত্রে দেখো প্রথমে কি হবে ডিএনএ কে আবিষ্কার করেন 1953 সালে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক ডিএনএ এর প্রতিকৃতির নকশা প্রণয়ন করেন তাই না এবং সেই জন্য কিন্তু পরবর্তীতে তারা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন তো আমরা এখন এই ডিএনএ এর গঠনটা সম্পর্কে যদি জানতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে কি দেখলাম এই যে দুইটা পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে যে ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার পর্যায় ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে এইটা হচ্ছে একটা পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল আর এখানে আরেকটা পলিনিউক্লিওটাইড মানে দুইটা পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে প্যাচানো আছে এবং এই প্যাচানোটা কি রকম আছে এটা হচ্ছে লোহা শিরির মতো প্যাচানো আছে তাহলে বিভিন্ন ধরনের লোহা শিরি দেখে থাকবে যে লোহা শিরিটা ডান দিকে ঘুরে ঘুরে প্যাচানো আছে বিশেষ করে জাহাজের যে শিরিগুলো থাকে উপর থেকে নিচে যাওয়ার জন্য ছোট জায়গার মধ্য দিয়ে উপর থেকে নিচে যাওয়ার জন্য যে শিরিগুলো থাকে ডান দিকে প্যাচানো প্যাচানো থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি যে দুটি পলিনিউক্লিওটাইড দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল এখানে একটা পলিনিউক্লিওটাইড এখানে একটা পলিনিউক্লিওটাইড তাহলে দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল ডান দিকে প্যাচানো লোহার শিরির মতো করে অবস্থান করে ডান দিকে 
ফসফেট এবং সুগারের পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে দেখা এখানেও হাতল ফসফেট এবং সুগারের পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে হচ্ছে এখানেও ফসফেট এবং সুগারের পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে হচ্ছে আর এদের যে ধাপ শিরের যে ধাপ যেখানে পা দিয়ে উঠতে হবে সেই ধাপগুলো কি দিয়ে গঠিত হচ্ছে অ্যাডেনিন থাইমিন এবং সাইক্লোসিন গোয়ান নট বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন শর্করা বা নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন শর্করা হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস বা নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষারক দিয়ে গঠিত হচ্ছে তাহলে এই কথাটা আমরা প্রথমে লিখতে পারি ডিএনএ এর গঠনের এক নাম্বার যে পয়েন্ট এক নাম্বার পয়েন্টে আমরা লিখব কি দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র পরস্পরের সাথে লোহার শিরির মতো ডান দিকে প্যাচানো একটি জোর বা কুণ্ডলী গঠন করে দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র পরস্পরের সাথে দেখো দুটি আমার সাথে সাথে তোমরাও লিখে ফেলো চিত্রটা নিশ্চয়ই আমার সাথে সাথে এঁকেছো এবার বিবরণটাও লিখে ফেলো দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র দুটি পলি নিউ डान दिखे पेचान परस्पर डान दिखे पेचान चंद्रबिंदुत्र परस्पर डान दिखे पेचान लोहार सीढ़ मत कुंडली एक जोर कुंडली जोर कुंडली डबल हेलिक्स गठन कर संयुक्ति मे गठित है सीढ़ हाथल टी पर्यायक्रमिक संयुक्त माध्यम गठित है सुगार পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির সং পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় তাহলে কি আলাদা করো শিরির যে হাতল রয়েছে সেই হাতলটা ফসফেট এবং সুগার মানে ডিঅক্সি রাইবোস সুগার যেটা সেই ফসফেট এবং ডিঅক্সি রাইবোস সুগারের পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হচ্ছে এই পর্যন্ত আশা করছি লিখেছো দুইটা পয়েন্ট धापगुल नाइट्रोजेन बेस 
নাইট্রোজেন ক্ষারক সেগুলো কি কি অ্যাডেনিন এর সাথে দ্বিবন্ধন যে থায়ামিন এবং সাইটোসিন এর সাথে দ্বিবন্ধন যে গুয়ানিন দুটি বেস দিয়ে গঠিত হয় আচ্ছা এই পর্যন্ত তাহলে পারবো হ্যাঁ দুটি নাইট্রোজেন যুক্ত বেস দিয়ে গঠিত হয় এরপরে চার নাম্বার পয়েন্টটা আমরা কি বলতে পারি খেয়াল করো এই যে নিউক্লিওটাইড এখানে খেয়াল করো এই যে নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওটাইডের একটা সূত্র যদি 5 থেকে 3 নাম্বার কার্বনমুখী হয়ে থাকে মানে 5 প্রাইম থেকে 3 প্রাইম কার্বনমুখী হয়ে অবস্থান করে তাহলে অপরটি 3 প্রাইম থেকে 5 প্রাইম কার্বনমুখী হয়ে অবস্থান করে বা বিপরীতমুখী হয়ে অবস্থান করে এটা তোমাদেরকে আমি গত ক্লাসে শিখিয়েছিলাম যে 3 থেকে 5 নাম্বার কার্বনমুখী কোনটা আর 5 নাম্বার থেকে 3 নাম্বার কার্বনমুখী হয়ে অবস্থান করছে কোনটা এটার পরে আবার খেয়াল করো যে একটি নিউক্লিওটাইডে এই যে ফসফেট এবং সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত থাকলেও এই সুগারে এই সুগারে 3 নাম্বার কার্বনে যদি ফসফেট থাকে তাহলে এই সুগারে 5 নাম্বার কার্বনে ফসফেট থাকবে মানে পর পর একটা নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে একটা সুগারে 3 নাম্বার কার্বনে যদি ফসফেট থাকে তাহলে পরবর্তী সুগারে 5 নাম্বার কার্বনে ফসফেট থাকবে দেখো এই যে এখানে দুইটা সুগারের মাঝে একটা ফসফেট এখানে দেখো দুইটা সুগারের মাঝে একটা ফসফেট তাহলে এই সুগারে 3 নম্বরে যদি এই ফসফেটটা লাগানো থাকে তাহলে এই সুগারে 5 নম্বর কার্বনের সাথে ওই ফসফেট গ্রুপটা লাগানো থাকবে এটা আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম ওই কথাটাই আমরা এখানে যুক্ত থাকব একটি নিউক্লিওটাইড সুগারের পঞ্চম কার্বন অণুর সাথে ফসফেট যুক্ত থাকলে অপর নিউক্লিওটাইড সুগারের তৃতীয় কার্বন অণুর সাথে ফসফেট যুক্ত থাকে আমরা এই কথাটা লিখব যে এটা কিন্তু গত ক্লাসে পড়া একটি নিউক্লিওটাইড সুগারের একটি নিউক্লিওটাইড तीनों দেখো তাহলে এখানে আবার খেয়াল করো এই যে পর পর অবস্থিত দুইটা সুগার যদি হয় এটা আমরা কিভাবে দেখতে পারি আমি একটা নিউক্লিওটাইড আঁকি নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওটাইডটা আঁকলে তোমরা বুঝতে পারবে তো এখানে যদি একটা নিউক্লিওটাইড হয় নিউক্লিওটাইডটা কি রকম হয় পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট এটা হচ্ছে ডি অক্সি রাইবোস সুগারটা দেখতে এরকম হয় এখানে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কার্বন এটা দুই নাম্বার কার্বন তারপরে কোনো এটা তিন নাম্বার কার্বন এক নাম্বার কার্বন দুই নাম্বার তিন নাম্বার এখানে হচ্ছে চার নাম্বার কার্বন আর উপরে থাকে কোনটা এটা থাকে হচ্ছে পাঁচ নাম্বার কার্বন তাই না তো খেয়াল করো আবার নিচে যদি আরেকটা পেন্টো মানে কি বলে ডি অক্সি রাইবোস সুগার আঁকি তাহলে এটা এক নাম্বার কার্বন দুই তিন চার আর এদিকে এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার কার্বন তো যদি ফসফেট গ্রুপ থাকে তাহলে ফসফেট গ্রুপটা এই কার্বনের পাঁচ নাম্বারের সাথে যদি যুক্ত থাকে মানে এই এই যে সুগার এই সুগারের পাঁচ নাম্বার কার্বনে যদি ফসফেট থাকলে তাহলে সেটা অপর উপরের সুগারের তিন নাম্বারের সাথে যুক্ত থাকে এই কথাটা বোঝানো হচ্ছে যে একটি নিউক্লিওটাইড সুগারের এই যে একটি নিউক্লিওটাইড সুগারের পাঁচ নং কার্বনে এখানে খেয়াল করো পাঁচ নং কার্বনের সাথে ফসফেট যুক্ত এই যে এই ফসফেটটা এখানে পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত হলে অপর নিউক্লিওটাইড সুগারের তিন নাম্বার কার্বন যেটা আছে সেই তিন নাম্বার কার্বনে ফসফেট যুক্ত থাকে একটি নিউক্লিওটাইড সুগারের পাঁচ নং কার্বনে ফসফেট যুক্ত থাকলে অপর নিউক্লিওটাইড সুগারের তিন নং কার্বনে ফসফেট যুক্ত থাকে যে ফসফেট এটা ফসফেটে যদি তিন নম্বরের সাথে এই সুগার এই সুগারের তিন নম্বরের সাথে এই ফসফেট যুক্ত থাকে তাহলে পিছনে যে সুগার আছে তার পাঁচ নম্বরের সাথে এই ফসফেটটা যুক্ত থাকবে তো এই দুইটা সুগারের এই সুগারের তিন নম্বরে ফসফেট যুক্ত থাকলে এই সুগারের পাঁচ নম্বরের সাথে ফসফেট যুক্ত থাকবে এই কথাটাই একটু বোঝানো হয়েছে তো এটা গত ক্লাসের পড়া থেকে আশা করছি তোমরা পারবে এর পরে যেটা সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষারক যেটা দেখেছিলাম আমরা অ্যাডেনিন থাইমিন বা সাইটোসিন গুয়ানিন সেটা সর্বদা কত নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে সেটা সর্বদা এক নাম্বার কার্বন এই যে এখানে এক নাম্বার সাথে যদি অ্যাডেনিন থাকে এখানে এক নাম্বার কার্বনের সাথে আমরা থাইমিন বা সাইটোসিন বা গুয়ানিন যে কোনো একটা দিতে পারি এক নাম্বার কার্বনের সাথে অলওয়েজ নাইট্রোজেন ক্ষারক তো যুক্ত থাকে তাহলে পাঁচ নম্বরে আমরা বলতে পারি কি যে নিউক্লিওটাইড সুগারের এক নং কার্বনের সাথে নিউক্লিওটাইড সুগারের নিউক্লিওটাইড नाइट्रोजेन खारक जुक्त नाइट्रोजेन 
নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ফারক নাইট্রোজেন ফারক কয়টা আছে নাইট্রোজেন ফারক কিন্তু চারটা আছে না অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাইমিন এবং সাইক্লোসিন তাই না নাইট্রোজেন ফারক অ্যাডেনিন থাইমিন সাইক্লোসিন গুয়ানিন যুক্ত থাকে আচ্ছা এই পয়েন্ট পর্যন্ত আশা করছি পারবা এরপরে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এই যে শিরের মতো পেঁচানো যে অক্ষ মানে সূত্র দুইটা এরা কি করেছে একটা কাল্পনিক মধ্য অক্ষকে কিন্তু ঘিরে থাকে শিরের মতো পেঁচানো সূত্র দুইটা কিন্তু একটা কাল্পনিক মধ্য অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে সেই কাল্পনিক মধ্য অক্ষটা কোনটা এরা কিন্তু একটা কাল্পনিক মধ্য অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে সেই কাল্পনিক মধ্য অক্ষ কোনটা কাল্পনিক মধ্য অক্ষ মনে করতে পারো এটা এটা হচ্ছে সেই কাল্পনিক মধ্য অক্ষ এরা কি করছে এই যে একটা কাল্পনিক মধ্য অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে আবর্তন করলে এই যে ব্যাস এই ব্যাসটা হবে शिर मत पेचानो सूत्र दुईट एक कल्पनिक मध्य अक्ष के केंद्र कर आवर्तन कर जर व्यस बीस एंगस्ट्रम शिर मत पेचानो सूत्र दुटी एक कल्पनिक मध्य अक्ष के घिरे आवर्तन कर जार व्यस परस्पर विपरीत मुखी हुए अवस्थान कर एक तीन नम्बर नम्बर कार्बन मुखी हुए थे अपर टा पांच नम्बर तीन नम्बर कार्बन मुखी हुए अवस्थान कर विपरीत मुखी हुए अवस्थान कर अवस्थान कर अवस्थान कर परस्पर सूत्र दुटी परस्पर समान विपरीत मुखी हुए विपरीत मुखी हुए अवस्थान कर थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम मुखी हुए 
এই যে বেস গুলো মানে নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষারক যেটা আছে অ্যাডেনিন থাইমিন বা এখানে সাইটোসিন গুয়ানিন এই যে বেস গুলো এই বেস গুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে আছে দেখো এখানে দ্বিবন্ধন বা এদিকে দেখো সাইটোসিন গুয়ানিনে আমি ত্রিবন্ধন দিয়েছি এই বেস গুলো পরস্পর যুক্ত হয় একটা বিশেষ রাসায়নিক বন্ধন দিয়ে যে রাসায়নিক বন্ধনটাকে বলা হয় হাইড্রোজেন বন্ধন তোমরা এমনিতে 9 এর কেমিস্ট্রি বইতে সমযোজী বন্ধন তারপর আয়নিক বন্ধন পড়েছো হাইড্রোজেন বন্ধন সম্ভবত এখনো পড়নি তবে এটা যখন বড় ক্লাসে যাবে ইন্টারমিডিয়েটে উঠবা তখন হচ্ছে কেমিস্ট্রি পড়তে গিয়ে হাইড্রোজেন বন্ধন সম্পর্কে জানবা তো এখানে অ্যাডেনিন থাইমিন সাইটোসিন গুয়ানিন নাইট্রোজেন বেস গুলো পরস্পর হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে একটি সূত্রের গুয়ানিন যেমন দেখো একটি সূত্রের গুয়ানিন অপর সূত্রের সাইটোসিনের সাথে ত্রিবন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে এবং একটি সূত্রের অ্যাডেনিন অপর সূত্রের থায়ামিনের সাথে দ্বিবন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে এই কথাটা আমরা একটু এখানে লিখব ঠিক আছে তাহলে এর পরের পয়েন্ট সাত নাম্বার পয়েন্টে আমরা কি লিখব সাত নাম্বার পয়েন্টে আমরা লিখব বেস গুলো হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে নাইট্রোজেন বেস গুলো বা শুধু বেস গুলো লিখতে পারি বেস গুলো হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে বেস গুলো হাইড্রোজেন বেস গুলো হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে একটি সূত্রের বেস একটি সূত্রের অ্যাডেনিন লিখে একটি সূত্রের অ্যাডেনিন অপর সূত্রের থাইমিন এর সাথে দিবন্ধন দিয়ে একটি সূত্রের একটি সূত্রের অ্যাডেনিন অপর সূত্রের থাইমিন এর সাথে দিবন্ধন দিয়ে এবং গোয়ানিন অপর সূত্রের সাইটোসিন এর সাথে ত্রিবন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে তাহলে খেয়াল করো বেস গুলো হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যে বেস যেগুলো আছে এরা হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকবে এবং একটা সূত্রের অ্যাডেনিন অপর সূত্রের থাইমিনের সাথে দ্বিবন্ধন দিয়ে এবং একটা সূত্রের সাইটোসিন অপর সূত্রের গোয়ানিনের সাথে ত্রিবন্ধন দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকবে এরপরে খেয়াল করো এই হেলিক্স এর ব্যাস বিশ অ্যাংস্ট্রম এর এটা তো বললাম যে হেলিক্স এর ব্যাস বিশ অ্যাংস্ট্রম দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে যেটা माइक्रोफोनर तारे साथ टन ले कैमरा टा घरे जा मोबाइल ख्याल करो एक सूत्र दूरत्मिकोटाइट थे বেস গুলো মানে নিউক্লিওটাইড বেস গুলো পরস্পর থেকে 3.4 অ্যাংস্ট্রম দূরত্বে অবস্থান করে যেহেতু পুরোটা মিলে 34 অ্যাংস্ট্রম এবং এই 34 অ্যাংস্ট্রমের মধ্যে বেস আছে কয়টা বেস পেয়ার আছে 10টা তাহলে 10 দিয়ে 34 কে ভাগ করলে 3.4 হয় অর্থাৎ প্রতিটি বেসের মধ্যবর্তী দূরত্ব থাকে 3.4 অ্যাংস্ট্রম এই কথাটা আমরা এখানে লিখব তাহলে কি লিখব লিখব হচ্ছে 8 নাম্বার পয়েন্টে লিখব डान दिखे डान दिक 
বাদিকে তারপরে নয় নাম্বার পয়েন্টে লিখতে পারি কি আমরা একটি প্যাচে একটি প্যাচে দশটি নিউক্লিওটাইট থাকে একটি প্যাচে দশটি নিউক্লিওটাইট থাকে সুতরাং পরপর পরপর অবস্থিত দুইটি পরপর অবস্থিত দুইটি বেসের দূরত্ব থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাংস্ট্রম হয় অ্যাংস্ট্রম হচ্ছে একটা দৈর্ঘ্যের একক এক অ্যাংস্ট্রম শোন টেন টু দি পর মাইনাস টেন মিটার হয় এটা তোমরা পারবা ফিজিক্স এগুলো পড়ে থাকবা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডিএন এর গঠন ডিএন এর গঠন যদি আসে তোমরা ঠিক এইভাবে চিত্রটা আঁকবা ডিএন এর চিত্রটা পাশে যদি পারো অল্প করে রাসায়নিক গঠনের চিত্রটা আঁকবা আর অবশ্যই ভৌত গঠনের চিত্রটা সুন্দর করে আঁকতে হবে পাশাপাশি এভাবে পয়েন্ট করে করে তোমাদেরকে লিখতে হবে তাহলে একটা পূর্ণাঙ্গ মার্কস কিন্তু তোমরা পেতে পারো তাহলে আবার খেয়াল করো আমরা ডিএন এর গঠনে কি বলবো দুইটি পলিনিউক্লিয়েটাইড সূত্র এই যে দুইটি পলিনিউক্লিয়েটাইড সূত্র পরস্পর ডান দিকে প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ির মতো জোর কুণ্ডলী বা ডাবল হেলিক্স গঠন করে সিঁড়ির হাতল এই সিঁড়ির হাতল পর্যায়ক্রমে ফসফেট এবং ডিঅক্সি রাইবস সুগারের পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়ে থাকে এবং সিঁড়ির ধাপগুলো গঠিত হয় দুইটি নাইট্রোজেন বেস দিয়ে অ্যাডেনিন থাইমিন দি বন্ধন দিয়ে সাইটোসিন গনিন টি বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে আর নিউক্লিওটাইড সুগারের নিউক্লিওটাইডের সুগারের এক নাম্বার কার্বনে অলওয়েজ মানে নাইট্রোজেন যুক্ত খারক এই নিউক্লিওটাইড সুগারের পাঁচ নং কার্বনে ফসফেট যুক্ত থাকলে আচ্ছা একটি নিউক্লিওটাইড সুগারের পাঁচ নাম্বার কার্বনে যদি ফসফেট যুক্ত থাকে তাহলে অপর নিউক্লিওটাইড সুগারের তিন নাম্বার কার্বনের সাথে ফসফেট যুক্ত থাকবে আর নিউক্লিওটাইড সুগারের এক নাম্বার কার্বনে সর্বদা এক নাম্বার কার্বনে যুক্ত থাকবে হচ্ছে নাইট্রোজেন যুক্ত খারক যেটা হয় চারটা অ্যাডেলিন থাইমিন সাইটোসিন গুয়ানিন আর সিঁড়ির মতো প্যাঁচানো সূত্র দুইটা একটা কাল্পনিক মধ্য অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে সেই কাল্পনিক মধ্য অক্ষর ব্যাস হচ্ছে বিশ অ্যাং স্ট্রম হয়ে থাকে আর সূত্র দুইটি পরস্পর সূত্র দুইটা পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু বিপরীতমুখী হয়ে অবস্থান করবে অর্থাৎ একটা সূত্র যদি ফাইভ প্রাইম টু থ্রি প্রাইম কার্বনমুখী অবস্থান করে তাহলে অপর প্রান্তটি থ্রি প্রাইম টু ফাইভ প্রাইম কার্বনমুখী হয়ে অবস্থান করে অর্থাৎ বিপরীতমুখী হয়ে অবস্থান করে পাশাপাশি বলছে কি বেসগুলো হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে যে নাইট্রোজেন বেস যেগুলো আছে এরা পরস্পর হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে হাইড্রোজেন বন্ধনের ধরনটা তোমরা পরবর্তী ক্লাসে জানতে পারবে এবং অ্যাডেনিন এবং থাইমিন পরস্পর ডি বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে সাইটোসিন এবং গোয়ানিন পরস্পর ত্রিবন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে এই কথাটা বলা হচ্ছে এরপরে বলা হচ্ছে কি চৌত্রিশ আংস্ট্রম দূরত্বে প্রতি চৌত্রিশ আংস্ট্রম দূরত্বে একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাচ সম্পন্ন হয় এবং এই একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাচ সম্পন্ন হতে এই ডিএনএ দূরত্ব অতিক্রম করে মানে চৌত্রিশ আংস্ট্রম দূরত্ব অতিক্রম করে এবং এই পূর্ণাঙ্গ প্যাচের মধ্যে দশটা বেস পেয়ার বা দশটা নাই দশটা নিউক্লিওটাইড থাকে সুতরাং পরপর অবস্থিত দুইটা নিউক্লিওটাইড বা পরপর অবস্থিত দুইটা বেজ এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হয় থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাংস্ট্রম এভাবে আমরা ডিএন এর গঠনটা পেতে পারি ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাসটা প্রায় তিরিশ চৌত্রিশ মিনিট ধরে হয়ে গেল তো আশা করছি ডিএন এর গঠনটা কি এটা সবাই পারবে ডিএন এর গঠনের এই চিত্রটা এই ডিএন এর গঠনের চিত্রটা তোমাদেরকে ভালো করে আঁকতে হবে ডিএন এর গঠনের চিত্রটা খুব ভালোভাবে আঁকতে হবে পাশাপাশি ডিএন এর গঠনের বিবরণটা এভাবে সুন্দর করে তোমাদেরকে লিখতে হবে লিখে পরীক্ষার খাতায় উপস্থাপন করতে হবে তোমরা ডিএন এর গঠনটা চিত্র আঁকবা পাশাপাশি ডিএন এর গঠনটা লিখবা লিখে সুন্দর করে খাতায় লিখবা লিখে সেটার ছবি তুলবা ছবি তুলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে সবার জন্য এটা বাধ্যতামূলক যতজন দেখবে সবাই নিশ্চয়ই আমি আশা করব যে তারা বাড়ির কাজটা ঠিক মতো করে জমা দিবা বাড়ির কাজ অবশ্যই করতে হবে সবারটা আমি কিন্তু দেখবো তাহলে আজকে মতো পর্যন্তই সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে